Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình an toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Hành khách đi tàu từ vùng đỏ mới phải xét nghiệm. Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa khắc phục sạt lở đảm bảo giao thông trên tuyến quốc lộ 15C qua huyện Mường Lát. Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành quyết định thành lập hai đoàn kiểm tra công tác tổ chức hoạt động vận tải của năm lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không. Thời gian kiểm tra trong quý tư năm 2021 và bắt đầu từ ngày 25 tháng 10. Đoàn công tác sẽ kiểm tra công tác tổ chức hoạt động vận tải của năm lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 tại Sở Dân Vận tải các tỉnh, thành phố, các cảng hàng không, ga đường sắt, bến xe, đơn vị vận tải, trạm dừng nghỉ trên đường bộ, cảng, cảng bến thủy nội địa, nơi xếp dỡ hàng hóa. Từ ngày 21 tháng 10, đường sắt tăng tàu khách trên các tuyến, chỉ hành khách đi từ cấp độ dịch 4, vùng đỏ mới phải xét nghiệm. Bộ Giao thông Vận tải cho biết sẽ thực hiện theo hướng dẫn tại quyết định số 4800 của Bộ Y tế. Theo đó, đối với tất cả các cấp độ dịch, chỉ yêu cầu xét nghiệm một trong các trường hợp, có nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp 3, đến từ địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa, không yêu cầu xét nghiệm khi đi lại trong địa bàn. Đối với người đã tiêm đủ liều vaccine và người đã khỏi bệnh COVID-19, chỉ xét nghiệm một trong các trường hợp khi có yêu cầu điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của cơn bão số 8, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa mưa lớn ảnh hưởng nghiêm trọng đến các tuyến đường miền núi, trong đó có tuyến quốc lộ 15C qua huyện Mường Lát, nhiều đoạn bị sạt lở, gây tắc đường, giao thông chia cắt. Sở thông vận tải Thanh Hóa đã chỉ đạo đơn vị quản lý trên tuyến kịp thời khắc phục, xử lý thông đường, đảm bảo giao thông thông suốt. Dọc theo tuyến quốc lộ 15C, đoạn qua huyện Mường Lát, hiện có 11 điểm sạt lở ta luy dương và ta luy âm. Trong đó có 5 điểm sạt lở lớn đi qua các xã Nhi Sơn, Bù Nhi. Điểm nghiêm trọng nhất là tại km 71 000 qua xã Nhi Sơn từ ngày 19 tháng 10. Đất đã từ trên núi đổ xuống đường với khối lượng lớn trên 10 mét gây ách tắc giao thông. Ngay sau khi nắm được tình hình, Sở Giao thông Vận tải đã thành lập đoàn kiểm tra tới hiện trường, chỉ đạo đơn vị, tư vấn giám sát, khảo sát tình trạng sạt lở để có phương án phối hợp với đơn vị quản lý trên tuyến thông đường kịp thời, đảm bảo an toàn. Sở đã chỉ đạo nhà thầu huy động máy móc thiết bị tập trung nhân lực để triển khai thông đường sớm nhất. Song song đó thì sở cũng đã báo cáo với tổng cục đường bộ để phương án để xử lý lâu dài để triệt để. Theo ghi nhận tại hiện trường, toàn bộ công nhân của công ty quản lý đường bộ hai Thanh Hóa đã được huy động cùng máy xúc, máy ủi, xe ô tô tải chở đất đá hoạt động ngày đêm đảm bảo giao thông. Tuy nhiên, theo khảo sát của đơn vị tư vấn giám sát, tình trạng sạt lở tại khu vực này vẫn cao, có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vì vậy, Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo Công ty Quản lý Đường Bộ 2 lắp đặt biển cảnh báo đường có nguy cơ sạt lở cao để người dân hạn chế đi lại và biết để phòng tránh. Đồng thời bố trí lực lượng, theo dõi, nắm bắt tình hình trên tuyến, kịp thời báo cáo về Sở Giao thông Vận tải để có phương án xử lý kịp thời nếu có sự cố sạt lở xảy ra được sự chỉ đạo của sở giao thông vận tải hóa thì đơn vị đã tập kết và huy động toàn bộ máy móc tập trung làm ngay làm đêm và sẽ cố gắng để thông được tuyến để cho bà con đi lại đảm bảo an toàn giao thông và sẽ về phía đơn vị sẽ cho bố trí người trực gác để tiếp tục đảm bảo giao thông và xin sự chỉ đạo của cấp trên tiếp tục hoàn thiện các cái vị trí nhỏ và cũng như là các vị trí mà gây ách tắc giao thông đây. Với sự chỉ đạo kịp thời của Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa và sự nỗ lực của các đơn vị thi công, chỉ trong vòng 2 ngày, toàn bộ khối lượng đất đá trên đường đã được di rời, giao thông đi lại được an toàn. Đối với các điểm sạt lở còn lại trên tuyến quốc lộ 15C, Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa đã lập hồ sơ trình Tổng cục Đường bộ để xin phương án xử lý dứt điểm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường trong mùa mưa bão. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình an toàn giao thông 24 giờ. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.